നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പോൾ പൊള്ളാച്ചിയിലാണുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കണ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഫാമുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫാമിലേക്ക് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫാമിൻ്റെ ചെറിയ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സീരീസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ആ യാത്രാ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫാമിന് നമ്മളൊരു രണ്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ പശുക്കളുടെ പ്രൈസും ഡീറ്റെയിൽസും അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതായത് ഈ പശുക്കൾക്ക് എന്ത് വില വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എത്ര പ്രായമുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരിക്കലും വില ഒരു ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് അല്ല നമ്മൾ തർക്കിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വില കുറയും പിന്നെ പാലിൻ്റെ കാര്യം ഒരിക്കലും ആർക്കും ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പാല് മാത്രമാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും ഈ പശുക്കളൊന്നും ഹൈ ബ്രീഡോ അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ എച്ച് എഫ് ബ്രീഡോ അല്ലെങ്കിൽ ജെ സി ബ്രീഡോ ഒന്നും അല്ല ഒക്കെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് പശുക്കളാണ് അപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന സുഹൃത്താണ് ഈ ഫാമിൻ്റെ ഉടമ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണ് ഈ ഫാമ് നമ്മുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഈ സുഹൃത്ത് കണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇവിടുത്തെ ബ്രോക്കറാണ് അപ്പോൾ ഈ കണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ ഈ ഫാമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ച് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യം ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പശുവിനെ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ സ്വഭ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സുഹൃത്തിനെ വിളിക്കാം ഒരിക്കലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിക്കാം ഈ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള പശുക്കളൊക്കെ ക്രോസ് ബ്രീഡാണ് അത് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ കണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ബ്രോക്കറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അദ്ദേഹം ഒരു തമിഴ് മലയാളം മിക്സിലാണ് പറഞ്ഞത് ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഗങ്ങൾ വോയിസ് ഓവറിലൂടെ ഞാനത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പശുവിനെയൊക്കെ പുറത്തിറക്കി കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇവിടെ തൊഴുത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിർത്തുന്ന പരിപാടിയില്ല ഇവർ പുറത്തേക്ക് പശുക്കളൊക്കെ ഇറക്കി കെട്ടി നിർത്തും അപ്പോൾ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനും കൂടെ ഉള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് വഴി കൂടെ പോകുന്നവർക്ക് കാണാനും കൂടെ ഉള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫാം നിൽക്കുന്നത് പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറി ഉദുമൽപേട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ ഇവർ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും പശുവിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ എല്ലാ പശുക്കളെയും കൊണ്ടുവന്ന് ചെനയുള്ളതിന് ഒരു സൈഡിലും പ്രസവിച്ചതിന് മറ്റൊരു സൈഡിലുമായിട്ട് കെട്ടി ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മുടെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതെന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ഫാമിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവില്ല പോരാത്തതിന് ഇതിൻ്റെ വ്യക്തമായ പ്രൈസും ഈ ഈ പശുക്കളുടെ പ്രസവവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾ അതായത് ഈ കണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം പശുക്കളല്ല നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചിരുന്നത് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പശുക്കളല്ല വാങ്ങിച്ചിരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു കമ്മീഷൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കച്ചവടമാക്കി തരികയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മറ്റൊരാളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരം ഫാമുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഒരുപാട് ഉള്ളിലാണ് പിന്നെ പോരാത്തതിന് നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സീരീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റ് ഫാമുകളിലേക്ക് കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തും ലൈക്ക് ചെയ്തൊക്കെ സപ്പോർട്ട് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ണേറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഫാം അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് ഷെഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും പുല്ലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യും കണ്ണേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ബ്രീഡുകളാണ്
അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാതെ വന്ന് ഇത് ജെർസിൻ്റെ ക്രോസ് ബ്രീഡാണ് ജെർസി ക്രോസ് ബ്രീഡ് പശുവാണ് ഇത് ഈ പശു വന്ന് ഈ രണ്ടാം പേരായി ഈ രണ്ടാം പേരായ പശു വന്ന് നല്ല അകടുകളും നല്ല കാമ്പുകളും ഉണ്ട് കാ ഒരു പശു നമ്മൾ വാങ്ങുകയെങ്കിൽ കാമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകണം നല്ല അടിപൊളി കാമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ ഒവ്വൊരു കാമ്പുകൾക്ക് ഉണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാകണം നാല് കാമ്പുകൾ നാല് ദശയിൽ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നല്ല ആരോഗ്യമാണ് പശുവാണ് ഇത് ഇത് കാട് മേജ് വന്ന പശുവാണിത് നന്ന നല്ല സ്വാഭാവികമാണ് ഈ പശു മാട്ടുകാരാൾ വന്ന് കുറഞ്ഞത് ഒരു അറുപത്തി രണ്ടായിരം റുപ്യ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു അമ്പത്തി ആറുക്ക് കൊടുത്താൽ വാങ്ങാം അമ്പത്തി ആറുക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പശുവാണ് നല്ല പശു എല്ലാ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ഒത്തുകൂറും ഈ പശുവാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാനുള്ളത് ഇത് ജെർസി പശുവാണ് ജെർസി ബ്രില്ലിയെ രണ്ടാം പേരാണ് ഈ പശു രണ്ടാം പേരിൽ വരണ പശുവാണ് നല്ല അകടുകളും നല്ല ഈ നാട് ചുറ്റി മേഞ്ച പശുവാണ് അകട് നോക്കിക്കൊള്ളി നല്ല അടിപൊളി അകടാണ് ഈ മാട് ചെനായി ഇന്നൊരു മൂന്ന് ദിവസം മീറിപ്പണ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു നാല് ദിവസത്തിലെ ഈ മാട് പെക്കു ഈ മാട്ടിലിനെ ഫാറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും ഹെച്ച് എഫ് മാട കാട്ടിൽ ഈ ജെർസി പശുക്ക് ഫാറ്റ് കൂടുതലാണ് അതാ ഫാറ്റെന്ന് പറയുന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കൊളുപ്പെന്ന് പറയല്ല ആ കൊളുപ്പ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന മാടാണ് നല്ല പാൾ കിട്ടും ഈ മാട് ഏതെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഇരുപത് ലിറ്റർ പാൾ കിട്ടും ഈ മാട് മാട്ടുകാർ മാട്ടുകാർ ഒരു എഴുപത്തി രണ്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്തി എട്ട് അതുക്കുള്ളിൽ വാങ്ങാം നല്ല മാടാണിത് നല്ല പാൾ കിട്ടും നല്ല അടിപൊളി മാടാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ കാണുള്ളത് ഈ ഹെച്ച് എഫിൻ്റെ ക്രോസ് ആണ് ഹെച്ച് എഫ് ക്രോസ് പശുവാണ് ഈ മാട് രണ്ടാം പേരാണ് ഈ കാള് നോക്കിക്കോളി ഈ കാള് കാള് കെട്ടി വളർന്ന മാടാണിത് നമ്മൾ നാട്ടുപുറത്തുള്ള ചുറ്റി കാട് കാള് കെട്ടി വളർന്ന മാടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മേഞ്ച് വരെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മേണി ഉണ്ടാകും നല്ല ചൂടുള്ള പ്രദേശത്തിലെ മേഞ്ച് വളർന്ന മാടാണ് ഈ കാമ്പ് നോക്കിക്കോളി അകടുമ്പ് കാമ്പുമ്പ് നോക്കിക്കോളി നല്ല കാമ്പുകളാണ് നല്ല അടിപൊളി അകടുകളാണ് ഈ മാട് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പതിനെട്ട് ലിറ്റർ പാൾ കിട്ടും മാട്ടുകാരെ ഇരുപത് പറയുന്നത് ഇരുപത് കിട്ടുന്നു നമ്മൾ മതിപ്പ് ഒരു പതിനെട്ട് ലിറ്റർ കിട്ടും പതിനെട്ട് ലിറ്റർ കിട്ടും അവർ വില വന്ന് പറയരുത് അറുപത്തി അഞ്ച് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു അമ്പത്തി എട്ട് ആ റേഞ്ച് കിട്ടിയാൽ വാങ്ങാം കുഴപ്പമില്ല നല്ല മാടാണിത് അടുത്തത് നമ്മൾ കാണാൻ അടുത്തത് നമ്മൾ കാണാനുള്ളത് ഹെച്ച് എഫിൻ്റെ ക്രോസ് പശുവാണ് ഇത് കന്നിയാണ് ഇതാ ആദ്യത്തെ പ്രസവമാണ് പെത്ത ഇതാ മുതൽ പ്രസവമാണ് ഈ മാട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് നല്ല ഇനി അടുത്ത പേർക്ക് നല്ല പാൾ കിട്ടും ഇത് വന്ന് ഹെച്ച് എഫ് എമ്മിൻ്റെ ചെറിയ മാടാണ് ഇതിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വളർത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതുപോലെ മാടെടുത്താൽ നല്ല സുഖമാണ് കൂടുതൽ തീറ്റ് എടുക്കില്ല തീറ്റ് കുറച്ച് കൊടുത്താലും മതി നല്ല പാൾ കിട്ടും മാട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ ചുരുങ്ങിയത് പാൾ പാൾ കിട്ടും മാട്ടുകാർ ഈ മാട അറുപതായിരം റുപ്യ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്പത്തി അഞ്ചുക്ക് വാങ്ങാം നല്ല മാടാണ് ഈ പശു ഹെച്ച് എഫിൻ്റെ ക്രോസ് ആണ് ഈ പശു ഹെച്ച് എഫ് ക്രോസ് ഉള്ള പശുവാണ് നല്ല പവർ ഉള്ള പശുവാണ് ഇത് രണ്ടാം പേരാണ് ഈ പശു നല്ല ഇവിടുത്തെ പശുക്കാണ് നമ്മൾ ലോക്കൽ പശുവാണിത് ഇത് ഏത് ചന്തപ്പുറത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വരുന്ന പശാലല്ല നമ്മൾ ഗ്രാമപ്പുറ സൈഡിലിരുന്ന് വരുന്ന പശുവാണിത് ഈ പശു ചുരുങ്ങിയത് ഇനി ചെനയാണ് ചുരുങ്ങിയത് ഇന്നൊരു ഇരുപത് ദിവസം പിടിക്കും പെക്കാണ് ഈ പശു കുറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ ടു പതിനാറ് ലിറ്റർ പാൾ കിട്ടും ഇനി അകട് വരാനുള്ളൂ ഒരു പതിനാറ് ലിറ്റർ പാൾ കിട്ടും ഏതെങ്കിലും നമുക്കൊരു ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അമ്പത്തി ഏഴുക്ക് കിട്ടിയാൽ വാങ്ങാം അമ്പത്തി ഏഴ് വരയിൽ വാങ്ങാം നല്ല പശുവാണിത് ഇനി അടുത്ത് അത് അത് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ കാണാനുള്ള പശു എന്താണ് ജെർസിൻ്റെ ക്രോസ് ആണ് ഇത് ജെർസി ബ്രീഡോടെ ക്രോസ് പശുവാണ് ഈ പശു ഈ പശു വന്ന് നമുക്ക് വന്ന് ചുരുങ്ങിയത് നല്ല അകടുകളും നല്ല കാമ്പുകളും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് പശു വന്ന് മൂന്നാം പേരാണ് ഇത് നല്ല പാൾ കിട്ടും ഇപ്പോൾ മെയിൻ കൂടുതൽ ചില ഹൈടെക് ഫാമുകാർക്ക് ഈ മാറി മാട് പിടിക്കില്ല ഈ ചെറിയ ഫാമുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പാൾ മാത്രം നമുക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് മാട് എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് അടിപൊളി മാടാണ് ഇത് മാട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമുക്കൊരു ഇരുപത് ലിറ്റർ ചുരുങ്ങിയത് പാൾ കിട്ടും ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഇത് വിളയിലും കുറച്ച് കിട്ടും മൂന്നാം പേരായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിളയിൽ അടിച്ച് പേശി വാങ്ങാം മാട്ടുകാർ ഇത് വന്ന് അറുപത്തി എട്ടായിരം റുപ്യ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അറുപത്തി മൂന്നുക്കെല
അപ്പോൾ പ്രൈസും ഡീറ്റെയിൽസും മറ്റുള്ളതൊക്കെ അവർ പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് അത് നമ്മൾ തർക്കിച്ച് മാറ്റാൻ വരുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് കൂടെ എല്ലാവരും കണ്ട് സഹകരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും ധാരാളം വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റ് ഫാമുകളിലേക്ക് കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടിയേ തീരുള്ളൂ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ മുൻപോട്ട് പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കു